வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் ஓகே ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து பியர்டோடே இருந்துட்டு இன்றைக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கு ஈவினிங்குள்ளே மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சென்னை பக்கம் போயிருந்தேன் அப்போ நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் பட் அது நடக்கலை ஸோ அதனால் வலிச்சிட்டு வந்தாச்சு ஆமாம் பார்த்தீங்களா இப்போ சென்னைக்கு போனாலே அந்த பாஷை என்பது ஒட்டி கொள்கிறது சரி கட கழுதை கிடக்கட்டும் இன்றைக்கு நம்ம எந்த விஷயத்தான் பார்க்க போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நீங்கள் தமிழ்நாடில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு சொல்லிடுறேன் ஐம் யோ ராஜ்குமார் ஏ சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் எஸ் படிச்சிருக்கோம் பார்த்துக்க சும்மா கிடையாது என்ன ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் திஸ் வாட் டு லவ் பிகேம் ஹேட் உண்மையிலேயே ஒரு காதல் என்பது ஒரு வெறுப்பாக மாறுமா அன்பு என்பது வெறுப்பாக மாறுமா இன்றைக்கு வந்து ஒரு உரோடு நான் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் இருக்கிறேன் வருங்காலத்தில் அவர் என்னை வெறுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை முதல்ல நான் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தேன் அவர் என்னை வெறுத்து விட்டார் அப்படி இப்படியெல்லாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இதற்கு நான் செஞ்ச தவற தவிர வேறு ஏதாவது முக்கியமான காரணங்கள் என்பது இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்டஸ் கோ ஃபார் திஸ் ஒன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணி பேச போகிறோம்னா நாம் என்ன தவறுகள் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இயல்பாக ஒவ்வொரு மனிதர்களும் எப்படி மாறுகிறாங்களோ அதற்கு சுச்சுவேஷனல் ஃபேக்டரோ அல்லது சைக்கிளாஜிக்கலாக என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஒரு ஒரு மீது அன்பு வைக்கிறார் அவர் மீண்டும் உங்களை அப்படியே வெறுப்பாக மாறார் நீ இல்லாமல் வந்து இந்த உலகத்தில் வேறு எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு என்ன பண்ணுறாரு நீ எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் வாட் இஸ் தேட் அப்படிங்கிற பார்த்தலாமா எஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் இட் த ஃபஸ்ட்டு திங் வாட் இட் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் வாட் த ஆன்சைட்டி யா காட்டிசோல் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆன்சைட்டினா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் என்பது ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அது என்ன ஒரு பயமாக வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் அந்த ஒரு பயம் வந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்களுடைய லைஃப்னால ஒரு பயம் வந்திருக்கலாம் அல்லது உங்களை பார்த்தே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் நீங்கள் செஞ்ச ஏதோ ஒரு விஷயங்கிறது வேறு மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் டிஸ்டர்ப் ஆகி அவர்களுக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு அதீதமான ஒரு பயம் என்பது ஒரு ஆன்சைட்டி என்பது அவர்களுக்கு வரு வருகிறது என்று சொன்னால் அப்போ வந்து இந்த காட்டிசோல் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது சுரக்காரம் காட்டிசோல் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது எங்கே சுரக்கும்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய அப்டமனுடைய நம்மளுடைய கிட்னி பாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்ம கிட்னி பாட்டில் தான் ஈவன் சுரக்கும் அதனால தான் நம்மளுடைய அடி வயிறுலாம் வந்து வலிக்குது ஒரு மாதிரி வகுத்தில் புளிய கரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதற்கான காரணம் அப்படிங்கிறது ஆன்சைட்டி ஹார்மோன் அப்படிங்கிற இந்த காட்டிஸ்டோல் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது சுரப்பதற்கான காரணங்கள் தான் ஓகே இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் வினிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி ஆன்சைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நம்மளுடைய மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது எங்கே போகும்னு சொன்னால் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடுக்கு போகும் இந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத மேக்ஸிமம் இந்த ஆன்சைட்டியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ப பயத்தில் இருக்கக்கூடிய மனது என்பது ஒரு முடிவெடுக்க தூண்டும் ஒன்று அவளோட நேருக்கு நேராக சண்டையிடு ஆன்சைட்டி வந்துருச்சுன்னா யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களா இவன் ஆன்சைட்டியாக ஃபியராகன்னு சொல்லாமல் இது ஆன்சைட்டின்னு சொல்கிறாமா இது இனம் புரியாத பயங்கும் பொழுது இனம் புரியாமல் யாரை வேணாலும் இர்ரேஷனலாக யாரை வேணும்னாலும் யா எல்லாத்தையும் வந்து அவர்கள் வந்து எரிந்து விழுவார் ஓகே யாரை வேணும்னாலும் நீ அட்டாக் பண்ணு ஒன்றும் ஃபைட் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஃப்ளைட் ஆகும் மீன்ஸ் ஃப்ளைட்டாக என்ன அர்த்தம் அவரிடமிருந்து ஒட்டு மொத்தமாக பிரிந்து விடுவதற்கு அதனால் வேலையை நீ பார் இதாக விஷயம் நான் வந்து டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கேன் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு சொன்னால் திரும்பி திரும்பி என்னை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு முகையில் வந்து அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பொய்யான காரணங்கள் கூட இதெல்லாம் ஒரு காரணம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு காரணத்தை கூட சொல்லிட்டு இல்லை ரொம்ப பழைய கதை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு கதையாக இருக்கும் அந்த ஒரு கதையை வந்து இன்றைக்கு வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்திற்காக வந்து சண்டையை ஓட்டு மொத்தமாக பிரியக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது இது எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் அஃபெக்டட் பை த ஆன்சைட்டி ப்ராப்ளம் தட் இஸ் அ மேட்டர் ஓகே அடுத்தது என்னங்கிற காரணங்களை பார்ப்போம் This one, the self-expansion theory by the author, yeah, Aron. The author is Aron, I'm telling you, the author is Aron, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, the Bella Chow, okay, the money is the author. ஓகே அந்த மாதிரி வந்து ஆத்தார் ஆரான் அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒரு சூப்பரான ஒரு தியரி சைக்காலஜிக்கலாக ஹீஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் வந்து சூப்பரான ஒரு தியரி வந்து சொல்கிறாருன்னா செல்ஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் தியரி
உங்களுடைய உறவு என்பது இந்த ஒரு விஷயத்திற்காக தான் அவங்க எதிர்பார்த்து வந்திருக்காங்க பட் உங்களுடைய உறவு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட இருந்து பயங்கரமான ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் ஆகி கண்ட்ரோல் ஆகி தான் நான் வந்து இங்கே பயங்கரமான ஒரு கண்ட்ரோல்டு சைல்டாக தான் நான் வளர்ந்துருக்கிறேன் இன்னும் நீ வந்து இந்த நேம் ஆஃப் லவ் யூ ஆர் கண்ட்ரோலிங் மீ மோர் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஃபீல் ஆகாது அதாவது அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஆளாக ஒரு ஃபீலிங் என்பது எனக்குள் வரும் ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக நான் ஃபீல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்பது எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னால் என்னுடைய அன்கான்ஷியஸான எக்ஸ்பெக்டேஷனுங்கிறது என்னுடைய எனக்குள்ளே இனம் புரியாத ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்புங்கிறது என்னவாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருந்துச்சு பட் நீ வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை எண்டு பண்ணுற மாதிரி நீயும் எல்லாத்த மாதிரியான ஒரு ஆள் தான்ங்கிற ஒரு டாமினேட்டிங் மென்டாலிட்டியை நீ வந்து உனக்குள்ளே இருக்கிறதுங்கிறது இப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் யூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இந்த ஒரு அதீதமான காதல் என்பது இப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகங்கிற விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்துக்கணும் இவன் இன்றைக்கு அதிகமான லவ் பிரேக்கப் ஆகிறது இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லணும் அதை எப்போயோ வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பேக்ஷன் தியரியில் வந்து ஆத்தோர் ஆரோன் சொல்லி வச்சிருக்காரு விச் இஸ் வெரி குட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ட்ரையாங்கிள் லவ் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறது வாட் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் லவ் தியரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காதல் என்பது மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை கொண்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் திங் த பேஷன் பேஷன் அப்படின்னா ஒரு காதல் என்பது காமத்தோடு கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ஒரு பொண்ணை பார்க்கும்போது எனக்கு எந்த விதமான காம உணர்வும் எனக்கு தோணலைன்னு சொன்னால் ஒரு ஆணை பார்க்கும்பொழுது எந்த விதமான காம உணர்வும் அவர்களுக்கு அந்த அந்த செக்ஷுவல் ஓரியன்டாக எந்த கம்ஃபர்ட்டையும் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு பெண்ணாக அவள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு லவ் அப்படிங்கிறது அடுத்த ஒரு கட்டத்திற்கு போகாதுங்கிறத முக்கியமாக வந்து இந்த செல்ஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள் லவ் தியரி அப்படிங்கிறது சொல்கிறது இட்ஸ் யா இட்ஸ் இன்வென்டட் பை த ராபர்ட் ஸ்டென்பர் இவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறார் ட்ரையாங்கிள்லாம் மூணு வரணும் இல்லையா த ஃபஸ்ட் ஃபைண்ட் is a passion second one is a what is that the commitment sense ஒரு ஒரு ஓடு இருக்கும் பொழுது அந்த கமிட்மெண்ட் சென்ஸுங்கிறது வரணும் அவர் எக்காரத்தை கொண்டு நம்ம விட்டு போகிறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட் சென்ஸ் என்பது எனக்கும் வரணும் அவர் அவர் செய்யக்கூடிய விஷயங்களின் மூலமாக அவர் எக்காரத்தை கொண்டு என்னை விட்டு போகமாட்டாருங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை என்பது அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டின் மூலமாக வரணும் அப்படி வராமல் போகும் பொழுது அவர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு டவுட் மாதிரி ஒரு அவரை இன்னும் இன்னும் வந்து அவரை டவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விய வகையாக இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது ஏன்னா அவர் ஒரு மல்டி அஃபேர் வச்சிருக்கிறார் நிறைய பெண்களோடு அவர் பேசுகிறார் நிறைய பெண்களோடு அவர் வந்து காதல் பண்ணுறாரு அவர் நிறையா இல்லைனா நிறைய விதமான பிரச்சனைகளுக்குள்ள இருக்கிறார் எப்போ தான் இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் அவர் இருக்கிறாருங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 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 பையனோட அல்லது அந்த பொண்ணோட ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்செக்யூரிட்டி என்பது வரும் அப்போ அந்த கமிட்மெண்ட் சென்ஸை உடைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் என்பது ஒரு வேலை நீ அன்கான்ஷியஸாக நீங்கள் செய்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த தியரிப்படி வந்து உங்களோட லவ் பிரேக்கப் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் மூணாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வாட் த இன்டிமேசி இன்டிமேசியை பல பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க இது செக்ஷுவல் தாட்டுங்கிறது செக்ஷுவல் தாட் கிடையாது இன்டிமேசினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உணர்வு ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு நெருக்கம் ஒரு ரொமான்டிக் லவ் அப்படிங்கிறது ரொமான்டிக் லவ்ங்கிறது வேறு செக்ஷுவல் லவ்ங்கிறது வேறு ஓகே செக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபிசிக்கல் திங் பட் இது வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் டச் இருக்கும் ஒரு கிஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபிசிக்கல் டச் இருக்கும் ஒரு வார்ம்னஸ் இருக்கும் ஒரு ஹக் இருக்கும் மற்றபடி வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷனை கொண்ட இந்த ஒரு இன்டிமசி அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உன்னை என்ன நம்ப முடியல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உன்னோடு வந்து நான் நெருக்கமாக இருக்க முடியல அதற்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் என்பது என்னை தடுக்கிறது ஒரு வேலை நீ செஞ்ச விஷயங்களாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் நீ உடனே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன்னா பயங்கரமாக அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேனிக்கை கொடுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக ஸோ அதுக்கு சரியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணாத பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா அவங்களுடைய அதீதமான அன்பு என்பது உங்கள் மீது ஒரு வெறுப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே தடுச்ச மாட்டார் and what about this one the developmental stage changes
எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்கு என் கூடயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அவனுக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா எப்பயுமே வந்து ஐ ஃபீல் வெரி கண்ட்ரோல்டு எனக்கு வேற விஷயங்களே இல்லையா அவன் உன்ட்ட பேசுறது தான் என்னோட விஷயமா வேற வழி இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான அதே விஷயங்கள் என்பது அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி மாறுவதற்கான காரணங்கள் என்பது தே ஆர் கோயிங் டு த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் ரொம்ப முக்கியமான அதே நேரத்தில் இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸை நம்ம புரிஞ்சிக்காதப்ப அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துக்காதப்ப பழைய விஷயங்களே நம்ம வந்து பழைய மாதிரியான ஒரு ஃபோர்ஸையே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு விஷயங்கள் என்பது எண்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது த சேம் லைக் மேக்சிமம் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய லவ் அப்படிங்கிறது அவர்கள் வந்து வேலைக்கு போகும்பொழுது வேற ஒரு இடத்துக்கு போகும்பொழுது அது இல்லாமல் போவதற்கான காரணங்களும் அதுதான் அதே மாதிரி ஒரு வேலை வேலைக்கு போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய காதல் என்பது அவர்கள் திருமணமானதற்கு பிறகு லவ் மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து மீன்ஸ் அந்த பாரையே வந்து நீங்கள் லவ் மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு வேலை அது இல்லாமல் And the cognitive aspects, cognitive aspects of dinner and our thumbna, Namurday Ariviri the Anna or Purizal Kula or Mulu, Palavishanga Nama Purusapusa Pathu to come, same like a developmental stages marry. Purusapusana Vishanga Paku Burde, Silla or Ariviri the Anna or Purizal and Burde, Palavishanga or Arabic. The Varakinam on the Indamari Sayer of the Sanjit Trunk, Senapatama, either on the Low Kadaya, Umiana Low of Dingari the Kadaya, the Guerra Maria and Vishanga. For example, the Mari psychological videos Park Murda or Luxella Purizal or the Lea, even Umuka Salapuril or the Lea. So on the Mari Purizal or Murda automatica, and the Vishanga Illa the Burde. நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது இந்த நேம் ஆஃப் லவ் யூ ஆர் டாமினேட்டிங் நீங்கள் வந்து அதை முக்கியமாக நீங்கள் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க பொழுது கண்டிப்பாக என்ன ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னால் தர் இஸ் அ சிம்பிள் திங் ஹேண்ட் வேல்யூஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேல்யூஸை நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஒரு வேல்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக நம்மளுடைய குணநலன்கள் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டு பொழுது அன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இந்த மாதிரியான நோக்கங்கள்லாம் புதுசு புதுசாக அவர்களுக்கு முளைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக விரயமாகிறது போல் பயங்கரமாக வேஸ்ட் ஆகிறது போல் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அந்த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு விதமான விஷயங்களை விரும்புவாராங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு லவ்வர் தான் தனக்கு வேணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் தனக்கு வேணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேரேஜ் லைஃப் தான் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு விரும்பும் பொழுது அதற்கு அப்படியே அகெயின்ஸ்டாக ரொம்ப ரேர் பர்சனாலிட்டியாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது ஸோ பர்சனல் டிசார்டர் இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனநோய் என்பது உங்களுக்கு இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை அவர்கள் கொஞ்சம் விலை இருப்பதற்கு வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது தட் இஸ் அ மேட்டர் நீ நீ வந்து இந்த ட்ரெண்டுக்கெல்லாம் செட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவர்கள் நம்மை நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எண்ட் ஆகிறதுக்கு காதல் என்பது வெறுப்பாக அன்பு என்பது வெறுப்பாக ஈவன் ஆஃப்டர் த மேரேஜ்க்கு அப்புறம் கூட இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஈவன் இஃப் ஏர் லவ் மேரேஜ் ஆகிறாலும் அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருந்தாலும் கூட இப்படி தான் அரேஞ்ச் மேரேஜில் ஸ்டார்டிங்கில் பயங்கரமான லவ் வச்சுட்டு அடுத்த பிறகு வெறுப்பதற்கான காரணங்கள்ங்கிறது இதுதான் அந்த பாசிட்டிவ் அட்ரிபியூஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் அட்ரிபியூஷன் என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்களே அதுக்குள்ள டெவலப் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் வரும் ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி அந்தந்த நேரங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்தந்த பாயிண்ட் முடியும் பொழுது நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வந்திருப்பேன் ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் மென்டல் ஸ்டேட் அவருடைய மனதை புரிந்து கொண்ட அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை புரிந்து கொண்ட ஒரு ஆளாக நாம் மாறும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து என்னென்ன விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இப்போ ரீசன்ட் டைமில் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறணும் அது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்களை அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறணும் அவங்க வந்து நீ இப்போ 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 நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அப்படி இருக்காங்கிறதுக்காக நீ வந்து பழைய மாதிரியே இருக்கா நீ பழைய மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் வந்து பயங்கரமாக ஹார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்களையும் நாம் செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் திருப்பி வந்து பழைய விஷயங்களையே நீங்கள் வந்து கிளர ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை என் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அந்த மாற்றங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த மாதிரி காலத்தில் கெட்டுறது போல் எல்லாம் மாறுறதை போல் இந்த உணர்வுகளும் மாறுங்கிற விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்றார் போல் அவங்களோட நடவடிக்கையில் நீங்கள் இனிமேல் கான்சியஸாக மாற்றிக்கிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ஒருவேளை இப்போ இருக்கக்கூடிய அன் வெறுப்பு என்பது நாளைக்